మార్చ్ సెవెంటీన్త్న మా సినిమా ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి స్టారింగ్ శౌర్య అండ్ మాలిక శౌర్య పోస్టర్ మీద చూపిస్తున్నాను మాలిక అని పక్కన చూపిస్తున్నాను సో రిలీజ్ అవుతుంది సో ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ చెప్పు చెప్పాలంటే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక అమ్మాయి ఎలా ఆలోచిస్తుంది అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళందరూ ఏవి ఏదో విధంగా నాకు మెంటాలిటీని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడిన వాళ్ళే డెఫినెట్లీ దే విల్ బి హ్యాపీ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ మేడ్ థ్యాంక్ యూ హలో హలో ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా ఉన్నారని ఇప్పుడు అడిగితే అలాగే టైం మిషన్ లో వెళ్ళి హలో మ్యామ్ హలో సార్ హలో మీ లైఫ్ లోకి రాబోయే ఫలానా అబ్బాయికి ఎటువంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అనుకుంటున్నారు ఇంక అక్కర్లేదు అనిపిస్తుంది కదా హలో నమస్తే సార్ నా పేరు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ నమస్తే మీ హెయిర్ స్టైల్ కూడా అలాగే ఉంది యూ అందుకే పెంచారు కదా నమస్తే మేడం గారు ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మాలవిక అన్నారు కదా మాలవిక అంటే తెలుగులో అదే ఇంగ్లీష్లో అర్థమైన ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అని అంటే చాలా అందంగా ఉన్నారని అలాంటిది మీరు సెట్స్లో ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మన శ్రీనివాస్ గారు మిమ్మల్ని మీ మోహానికి ఏమైనా అంటుకుందాను అడిగారా లేదు ఒక్కసారి ఒక్కసారి అన్నాను ఒకసారి నీ మోహన్ కొంచెం మేకప్ అంటుకుని బికాస్ ఈ సినిమాలో న్యాచురల్ లుక్స్ ఉండాలి అందుకని కాదు మీ నిజం పేరు చెప్పరా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రామిస్ సార్ మధ్యలో మార్చుకున్నారు పుట్టినప్పుడు లేదంటే పుట్టినప్పుడు ఈశ్వర్ ప్రసాద్ నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో మార్చుకున్నా ఫైవ్ ఇయర్స్ మార్చుకున్నా మార్చుకున్నా మీరు మార్చుకున్నా పేరెంట్స్ మార్చారా పేరు మార్చేసుకున్నా వెరీ గుడ్ సార్ అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ మీకు ఇప్పుడు టీజర్ లో మీరు చెప్పారు అంటే నాగసౌర్య గారు అంటారు అంటే పాత్రకు అవసరం అయితే నేను ఎక్స్పోజింగ్ చేయడానికైనా రెడీ అని అలాంటి అవసరం ఏమైనా హీరోయిన్ పాత్ర కోసం వస్తేనే మీరు ఆ డైలాగ్ పెట్టారా లేదు ఆ పాత్ర నా రియల్ లైఫ్ లో ఒకసారి వచ్చింది ఏంటంటే ఎలాంటి సందర్భం తెలుసుకో ఎలాంటి సందర్భం అంటే కోవిడ్ లో అందరూ మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నారు ఓకే సో నేనేమో షూటింగ్కి వెళ్ళాలి ఆ రోజు కోవిడ్ ఉన్నా కూడా షూటింగ్ చేయాలి మాస్క్ పెట్టుకుని షూటింగ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ రోజు మాస్క్ తీసేసి పాత్రకు అవసరం అయితే నేను ఎక్స్పోజింగ్ రెడీ చేయడానికైనా రెడీ అని పెట్టాను థ్యాంక్ యూ సార్ మేడం హాయ్ మేడం సార్ హాయ్ సార్ హలో మేడం మీరు నాని గారితో వర్క్ చేశారు నాగ సౌర్య గారితో చేస్తున్నారు చేశారు సేమ్ టైము మన చైతన్య గారితో కూడా చేశారు వీళ్ళ గురించి వాళ్ళలో బెస్ట్ క్వాలిటీ లేని క్వాలిటీ మీరు ఒక్కటి చెప్పండి లేని క్వాలిటీ అనేది లేదండి అంటే అందరూ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటారు రియలీ గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఫర్ షోర్ సో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు సే దాట్ నాగశౌర్య ఈజ్ హ్యాజ్ అ బిగ్ హార్ట్ అండి అందరికి చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అతను ఈ జస్ట్ వాన్స్ టు కనెక్ట్ అండ్ ఈ జస్ట్ వాన్స్ టు ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ ఎవ్రీబడి నాగ చైతన్య గారు చాలా పాయిస్డ్గా చాలా ఒక కింగ్ లాగా ఉంటారు చాలా ఎలిగెంట్గా ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నట్టు అలా అలా మాట్లాడతారు నిజమే అండి ఇంకా నాని గారి గురించి చెప్తారా నాని గారు చాలా అంటే మిమ్మల్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి డబ్బించాలి అని అనుకుంటారు సో దాట్స్ హౌ హీస్ ఓకే మేడం లాస్ట్ క్వశ్చన్ మేడం మీ ముఖ సౌందర్యానికి రహస్యం ఏంటి మేడం మన అమ్మాయిలు కూడా చెప్పండి మీ ఇలా తయారవుతారు మేడం అంటే ఏం చెప్పాలండి కోకోనట్ ఆయిల్ చెప్పొచ్చు జెనెటిక్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సార్ మీరు సార్ అంటే మన హీరోయిన్ గారిలో మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి సార్ చాలా చాలా మెచ్యూరిటీ ఉంది అమ్మాయి అంటే థింకింగ్ ప్రాసెస్లో చాలా ఇవాల్వ్డ్ మీరు పాప అని మూవీ చేశారు కదా ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా 
బాబు అనే మూవీ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఊహ అనే పేరుతో ఒక సినిమా చేశాను దాన్ని ఊహలు గుసుగుసలాడి అన్నారు ఆల్రెడీ బాబు అనే మూవీతో కూడా ఒక పేరు సినిమా చేశాను సో పాపతో లాస్ట్ ట్రయల్ జీ అయిపోయింది నేను ఈ కథ విన్నాక ఎలా ఫీల్ అయినా ఇది రాసింది నేనేనా అనిపించింది నాకు అనిపించింది నేను మాట్లాడగానే నాకు అది అనిపించింది ఈ కథ రాసింది నేనే కదా మరి నేను వినగానే ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీరు చెప్పండి నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఫీల్ అయ్యానండి టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్రియేటివ్లీ మీరు బోత్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ గా చేశారు మీకు ఏది ఎక్కువ ఇష్టం యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అన్ డైరెక్టర్ రైటర్ ఎక్కువ ఇష్టం కానీ డైరెక్టర్ చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీరు చాలా మంది నేను డైరెక్టర్ అవ్వబోతే నేను రైటర్ అని మీకు బహుశా తెలియకపోవచ్చు కదా సో నాకు డైరెక్షన్ సార్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు డైరెక్షన్ చేయడానికి అంటే యాక్టర్గా బిజీ అవుతాం కారణమా లేకపోతే జో అచ్చుతాను అంత రిజల్ట్ కోవిడ్ కారణం కోవిడ్ కారణం ఇది టూ థౌజండ్ చేస్తుందా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రావాల్సిన సినిమా ఇది నైన్టీన్లో కొంచెం యూకేలో తీయాల్సిన సినిమా కాబట్టి వీసా రిజల్ట్ వీసాలు రా టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కోవిడ్ వచ్చింది అండ్ దాంతో ట్రావెల్ ఆగిపోయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వెళ్ళి ఫినిష్ చేసి వచ్చాం అనమాట ఊహలు గుసగుసలాడే మూవీ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ మూవీ కూడా అట్లానే ఉండబోతుందా ఊహలు గుసగుసలాడే రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు మీ అందరికీ ఎంత నచ్చుతుందని నాకు తెలియదు అండ్ ఫుల్ హార్ట్ పెట్టి తీసాను సినిమా మీ అందరికీ నచ్చింది ఈ సినిమా కూడా తీయడం వరకు ఫుల్ హార్ట్ పెట్టి తీసాను అండ్ ఈ సినిమా మీకు అంత నచ్చితే ఐ బి రియలీ రియలీ హ్యాపీ సో ఇప్పుడు వరకు మీరు తీసినటువంటి సినిమాల్లో అంటే ఒక పలానా సినిమాకి లేకపోతే పలానా స్టోరీకి లేకపోతే ఒక టెక్నీషియన్కి కానీ ఒక క్రాఫ్ట్కి కానీ నేషనల్ అవార్డు వస్తే బాగుండేదే అని ఇప్పుడు నేను అనిపించింది మీకు జెన్యున్గా చెప్పండి అవార్డు వస్తే బాగుండేది అని అనిపించలేదు కానీ అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు బాగా అనిపించింది వచ్చాయి అంటే ఒకసారి ఐ రిమెంబర్ ఊహలు గుసగుసలాడేకి మిర్చి మ్యూజిక్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు అందులో సెవెన్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సెవెన్ కేటగిరీస్ ఊహలు గుసగుసలాడేలా సాంగ్ గెలుచుకుంది అనమాట దట్ నైట్ వాజ్ రియలీ స్పెషల్ ఎందుకంటే ఒక అవార్డు రావడం కాదు మొత్తం సెవెన్ అవార్డ్స్ ఉంటే సెవెన్ ఏం సందేహం లేదు పాటకు వచ్చాయి ప్లేబ్యాక్ సింగర్ లిరిక్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బెస్ట్ పాపులర్ సాంగ్ అన్ని దానికే వచ్చాయి దట్ వాజ్ రియలీ స్పెషల్ అనమాట అండ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసింది జనాలకు రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ బీయింగ్ అప్రిషియేటెడ్ అంటే ఎప్పుడు మంచి ఫీలింగ్గానే వస్తుంది మీ డైరెక్షన్ మూవీలో నాగశౌర్య ఉంటారు కదా వై నాగశౌర్య అన్ని మూవీస్లో అన్ని మూవీస్లో అంటే మీరు ఎలా చూజ్ చేసుకుంటారు తను నేను నేను ఫస్ట్ సినిమా రాసినప్పుడు నాకు ఒక యాక్టర్ కావాలనుకున్నాను అండ్ నేను చాలా ఇష్టంతో రాసిన సినిమా అది అంటే లైక్ అది మంచి యాక్టర్ దొరికితే కానీ అందులో ఉన్న చామ్ కానీ కామెడీ కానీ డెలివర్ అవ్వాలంటే నాకు దాన్ని డెలివర్ చేయగలిగే యాక్టర్ కావాలనుకున్న టైంలో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వెతికి వెతికి వెతికితే శౌర్య ఆడిషన్ ద్వారా నాకు దొరికారు అండ్ నేను నేను స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు యాక్టర్ కోసం రాయను బట్ స్క్రిప్ట్ రాసిన తర్వాత ఏ యాక్టర్ అయితే దానికి డెలివర్ చేయగలను వెతికినప్పుడు నాకు శౌర్య కరెక్ట్ అనిపించారు అనమాట అండ్ మీ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి అంటే లైక్ మ్యూజిక్ అండ్ మీరు శౌర్య ముగ్గురు ఉంటే అది ఇంకా హిట్ అయిపోతుంది లైక్ ఊహలులో ఆ సాంగ్ ఒకటి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక సాంగ్ వచ్చేసింది కొలాబరేషన్ అండి సక్సెస్ అంటే నాకు తెలిసి త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు ఒక మంచి ఒక 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 మనిషి ఒక మంచి మాట చెప్పాడు ఇట్స్ లైక్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఎవ్రీబడి గాంధీ గారు ఈ హోల్ కంట్రీని మొబిలైజ్ చేశారు ఒకప్పుడు అండ్ హౌ డి డూ ఇట్ అంటే అంతమందిని ఎట్లా కలిపేయడం అంటే ఆయన డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో అది అందరిలోనూ ఇన్స్టిల్ చేశారు ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు ఆయన డ్రీమ్లోకి ఇప్పుడు నా డ్రీమ్లోకి నా యాక్టర్స్ని లైక్ ఇది ఈ సినిమా నాకెంత పర్సనల్లీ నాకు ఎంత ఇష్టమైన సినిమా అంటే మనసు పెట్టి రాశాను నా యాక్టర్స్ కూడా అంతే ఇష్టం అయింది అది అండ్ ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆన్ బోర్డ్ వచ్చి దాన్ని వాళ్ళు తీసుకుని లోడ్ అందరు షేర్ చేసుకుంటారు కదా అట్లా కొలాబరేషన్లో చేసిన సినిమా సో ఐ థింక్ Uh, that is the reason why everything is going so smooth and why are we, we are sitting here andaru ahladanga kuchu navukuntunnam kada because everybody is a part of it prabha anupama kasturi lalo avasaralu meer evariki ekkuva marks istharu atla ante kashtam endukante endukante anupama is still maa naluguru maa naluguru madhye unna peru prabhavati janallo kellipoyina peru ante ippudu rashi khanna gurinchi chaala mandi maatladinappudu prabhavati ante maaku chaala ishtam maaku chaala ishtam ani maatladutu untaru so it has become పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అనుపమ ఇస్ స్టిల్ ఆర్ సెవెంటీన్త్ తర్వాత ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బట్ మీరు ఇంకా ప్రభావం గుర్తుపెట్టుకున్నారు చూడండి దట్స్ బికాస్ ఇట్స్ బికమ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ
నమస్తే సార్ నమస్తే హలో మీరు ఓహోలు కోసం కోసం ఆడేలో ఉదయ భాస్కర్ అనే క్యారెక్టర్ చేశారు అది అంటే కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్ ప్లస్ కామెడీ అంటే ఆ జంజాల్ గారి టైప్లో ఉంటుంది క్యారెక్టర్ సో ఈ మూవీలో ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాంటి రోల్ ఈ మూవీలో అసలు కామెడీ లేదండి కామెడీ కామెడీ లేదు అంటే ఇది నవ్వించడానికి చేసిన సినిమా కాదు ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ ఫిల్మ్ కాకపోతే కామెడీ లేకపోయినా అంటే జనాల్ని ఎమోషన్తో కూడా కూర్చోపెట్టడం అనేది నాకు తెలిసి స్లైట్లీ మోర్ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే నేను ఊహలు గుసుగుసలు ఆడేలో ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి కొంచెం భయపడ్డా నేను ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాబట్టి నేను దాన్ని ఆనెస్ట్గా ట్రీట్ చేయకపోతే అది పడిపోతుందేమో అని నాకు భయం వేస్తుంది కానీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావడంతో తీసిన సినిమా కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాకు మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ డైరెక్టర్ ఇచ్చిన సినిమా జో అచ్చుతానందలో బ్రదర్ సెంటిమెంట్ అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బట్ మంచి అనుభూతితో బయటకు వచ్చారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ ఒక బ్రదర్స్ గుర్తు చేసుకున్నారు సో అలాగే ఇందులో కూడా నా రిలేషన్ టచ్ చేసేది ఉందా అంటే ఈ మూవీలో డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే నాకు జో అచ్చుతానంద కూడా అందరూ లవ్ స్టోరీ అని ఫస్ట్ అన్న నేను దాన్ని ఖండించలేదు ఎందుకంటే ప్రేమ అనేది బ్రదర్స్ మధ్య కూడా ప్రేమే అలాగే ఈ సినిమా చూసినప్పుడు కూడా డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు లవ్ సంబడి మోర్ దాన్ యూ డిడ్ అని ఆ ఫీలింగ్ అది కనుక జరిగితే ఐ బి రియలీ హ్యాపీ మాలవక గారు మీరు అందంలో కేక మీరు ఒప్పుకుంటే అవుతాను మీ అక్క పిల్లకి కాక ఐ మీన్ బాబాయ్ సో ఈ పువ్వు మీకోసం నా కోసం మీ మనసు ఐ లవ్ యూ మాలవిక గారు మీ లవ్ స్టోరీ సక్సెస్ అవు కాక నాగసౌర్య గారితో షూట్ ట్రావెల్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఒక యాక్టర్తో కంఫర్ట్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు వర్క్ అండి ఎస్పెషలీ విత్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ ఐ హవ్ నోన్ ఇన్ ఫర్ సో లాంగ్ హీస్ లైక్ అ రియలీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ చాలా బాగా వెరీ కంఫర్టబుల్ ఎస్పెషలీ విత్ హిమ్ అండ్ ఓకే సార్ ప్రతి డైరెక్టర్కి ఉంటుంది స్టార్స్తో తీయాలని మీరు ఏ స్టార్తో తీయాలనుకున్నారు లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మహేష్ బాబు ప్రభాస్ అల్లు అర్జున్ లాంటి వాళ్ళతో మీకు నాకు ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ప్రతిది హోటల్కి వెళ్ళి కానీ అన్ని ఆర్డర్ చేసి అలా ఉంటుంది కదా అలా ఉంది అంటే అది మల్టీ స్టార్ ప్లాన్ చేస్తే రేట్ కొంది సాంధ్రం కలిసి కాదు నాకు నిజంగా చెప్తున్నాను కథ రాసే ముందు ఆలోచన లేదు కానీ ఎనీ టైమ్ ఐ థింక్ అబౌట్ అన్ యాక్టర్ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు నేను చూసి ఎంజాయ్ చేసినవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి లైక్ మహేష్ బాబు నాకు తీసినప్పుడు ఆ రేంజ్లో ఉండాలని ఆ కథ రాసినప్పుడు మాత్రం రియల్లీ ఈ యాక్టర్ని కంప్లీట్గా నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలను ఆయన వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు చూసిన దానికన్నా బెటర్గా నేను చూపించగలను అనే కథ నేను రాసుకుని తీయాలని నా కోరిక ట్రిపుల్ ఆర్ రిలీజ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అయింది అయినా సరే ఆర ఇప్పటి వరకు కూడా రీసౌండ్ వస్తూనే ఉంది అంటే గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ అవార్డ్స్ ఇట్స్ హాలీవుడ్ క్రిటిక్ అసోసియేషన్ అవార్డ్స్ ఓకే రామ్ చరణ్ గారు రీసెంట్గా గుడ్ మార్నింగ్ అమెరికా అనేటువంటి షోలో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ సినిమాలో ఏ ఇండియన్ హీరో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు కదా నిజంగా అది ఒక ఫ్యాంటాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ ఒక టాలీవుడ్ డైరెక్టర్గా దాని మీద మీ యొక్క ఫీలింగ్ ఏంటి మీరు హీరోయిన్గా మీరేం చెప్తారు దీని గురించి నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక ఎవరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే హాలీవుడ్ వెళ్ళి ఎప్పుడైనా సినిమా తీస్తారని అడిగారు నాకు అప్పుడు నిజంగా అనిపించింది ఏంటంటే మన సినిమా హాలీవుడ్ అక్కడ అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి కానీ అక్కడికి వెళ్ళి మనం సినిమా తీయడం ఏంటని నాకు అనిపించింది అండ్ ఇది వరకు ఇంటర్వ్యూలు ఇదే ప్రశ్న అడిగినప్పుడు నా జవాబు అదైనా కూడా అప్పటిదాకా మనం అది చేయలే కానీ ఈ సంవత్సరం అంటే ఆఫ్టర్ బాహుబలి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు సినిమా మీద ఒక కన్ను పడింది సో అది అందరికీ మనకి చాలా గర్వకారణం అని నా ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండి తెలుగు కల్చర్తో ఒక తెలుగు అమ్మాయి లాగానే ఫీల్ అవుతాను ఐ హర్న్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ మీ అందరితో ఐ విల్ ఇంట్రాక్టెడ్ విత్ ఎవ్రీబడి విత్ యు నో పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ యాజ్ మచ్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ విత్ కేరళ ఇట్స్ అ వెరీ ప్రైడ్ మూమెంట్ అండి టు బి పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ది ఆపర్చునిటీస్ హెవ్ ఓపెన్డ్ అప్ అంటే మీరు ఇలాంటి సినిమా చూస్తున్నారు వీర్ నాట్ స్టక్ టు అ ఫార్ములా సో ఖచ్చితంగా నాటు నాటికి ఆస్కార్ అవార్డ్ వస్తుందని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు నా హంచ్ అయితే వస్తుంది అనిపిస్తుంది అండి నా హంచ్ నిజంగా నాటు నాటికి వస్తుంది అనిపిస్తుంది అండ్ ఇట్ బి వెరీ అంటే మన అందరం సెలబ్రేట్ చేసుకునే రోజు అవుతుంది అండి ఆ రోజు కనుక వస్తే మీరు అందరూ నాకు మీ మీ గెస్ట్ కరెక్ట్ అని చెప్పి ఏమైనా గిఫ్ట్ పంపించండి సార్ మీరు ఆరెంజ్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ చేశారు కదా సార్ ఇప్పుడు ఏ డైరెక్టర్కి అయినా సార్ ఒక హీరోని అందరు హీరోని ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు ఈ హీరోతో ఇట్లా తీయాలని చెప్పేసి అంటే మీ యొక్క డైరెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్లో మీరు ఆరెంజ్లో క్యారెక్టర్ చేశారు బాక్స్లో అన్నీ
ఫస్ట్ లో పోలీస్ లో మీకు ప్రమోషన్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పి సీన్ లో ఆయన చేసిన యాక్టింగ్ కానీ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ అంటే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇస్ బికమింగ్ సో మచ్ అండ్ బెటర్ దెన్ వాట్ హీ వాస్ బిఫోర్ అనమాట రియల్లీ రామ్ చరణ్ గారిని ఏంటంటే చూ చూపించేటప్పుడు ఐ ఐ వాంట్ టు ఛాలెంజ్ హిమ్ అంటే దీనికన్నా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి అన్నది ఆలోచించాలని నాకు తోట ఓకే సో ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెట్ లో ఆరెంజ్ లో చేశారు కాబట్టి ఆఫ్ సెట్స్ ఆన్ సెట్స్ ఎలా అప్పట్లో యాక్చువల్లీ ఆరెంజ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ అంటే ఎర్లియర్ ఫిల్మ్స్ అనమాట ఐ థింక్ ఆయన అప్పటికి ఇంకా హీ స్టిల్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హిస్ జానరా నాకు ఆయనతో ఉన్న ఇంట్రాక్షన్లో ఏంటంటే ఆయన అప్పట్లో కమర్షియల్ సినిమాలు అంత ఇష్టపడేవారు కాదు ఆయనకి ఇంకో అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉండేది ఏది తర కొన్ని మాస్ ఇమేజ్ రోల్స్ చేయాలంటే రొటీన్ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ చేయాలంటే ఆయన కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది బట్ ఆర్ఆర్ఆర్ వాటిలో ఆయన చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం ఐ థింక్ కంప్లీట్ ఇట్ ఈజ్ విత్ వాట్ హీస్ డూయింగ్ నాకు రియల్ రియలీ చాలా నచ్చింది ఆయనతో ఓకే సో ఆయనతో పర్సనల్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక వ్యక్తిగతంగా మీకు ఎలా అనిపించింది వ్యక్తిగతంగా నేను ఇంటరాక్ట్ అయిన తక్కువ బ్రో ఓకే కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ అంటే చేసిన మంచి బయటికి చెప్పుకోవడం అంత మంచిది కాదు సో రామ్ కిరణ్ గారు చేసే పనులు ఏవి చాలామందికి మంచి పనులు ఏవి చాలామందికి తెలియవు బట్ ఆయన మెడికల్గా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు కానీ అంటే చాలామందికి వెన్ దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఏది మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేసుకోలేక స్ట్రగుల్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలామంది హెల్ప్ చేశారు అది నేను చూసా ఓకే అండ్ ఈజ్ లైక్ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మీరు అవతారికి తెలుగులో రాశారు కదా అవును ఆ మూవీకి రాసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయికి రాసినా కూడా ఎలా అనిపించింది రెండింటిలో ఏది కష్టం అనిపించింది అవతారికి రాయడమే కష్టం అంతేనా అవును ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకునే భాష అదంతా తెలుగులోకి ఇది వరకు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు వస్తే భూతాల మాంత్రి ఇలా వచ్చే కదా అలా సౌండ్ రాకుండా మనం డబ్బింగ్ సినిమా తెలుగులో రాయాలి మీకు అవతారు చూసారా తెలుగు చూసా చూసారా తెలుగు చూసారా తెలుగులో చూసా సూపర్ మీకు డైలాగ్ బాగానే అనిపించా బాగుంది అందుకని అడిగారు సార్ మీకు దేని కష్టంగా అనిపించింది అవతారికి రాయడమే కష్టం అనిపించింది బికాస్ వేరే వాడి ఆలోచనని స్పాయిల్ చేయకుండా మనం అందులో ఇమడడం అనేది చాలా కష్టంగా అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ రాసేచ్చు బ్రహ్మాస్త్రకి రాసాను హిందీ తెలుగు అంత కష్టం అనిపించలేదు బట్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు చాలా కష్టం అనిపించింది మీ డైరెక్షన్లో ఎన్టీఆర్ గారు మూవీ ఆసేసి చూసా మేము అండ్ ఎప్పుడు వస్తుందా నేను ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు తెలియదు బ్రో కానీ మేబీ తీయాల్సి వస్తే ఎలాంటి సినిమా తీస్తారు సార్ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్తో సినిమా తీయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆయన రేంజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫుల్ మీల్స్ పెట్టాలంటే కష్టం ఆయనతో అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న మనం చూస్ చేసుకోవాలి తప్ప ఆయన్ని ఇలా పుష్ చేయండి అనే టైప్లో చేయలేము సో మీరు ఎన్టీఆర్ ఫ్యానా ఎస్ సార్ మీకు ఎన్టీఆర్ ఎలా చూడాలని ఉంది మాస్ సార్ మాసా అలాగే చేద్దాం అయితే నాన్నకు ప్రేమతో చూసారా చూసాను సార్ అది మరి అది మాస క్లాస్ క్లాస్ అది మీకు నచ్చింది సుకుమార్ డైరెక్షన్ అంటే రంగస్థలంతో అయితే మాస్గా ఉంటుంది మామూలుగా నాన్న ప్రేమతో ముందు క్లాస్గా తీశాడు కదా అంటే వన్ నేను ఒక్కనే అలాగా క్లాస్గా తీశాడు అవును తర్వాత నుంచి చేంజ్ చేశాడు కదా అవును అలాగే మీరు ఏమైనా చేంజ్ చేస్తారా తప్పకుండా అంటే నాకు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే క్లాస్ ఫిల్మ్స్ కంటే కూడా మాస్ ఫిల్మ్స్కి ఎక్కువ ఆదరణ ఉంది లేకపోతే రికాల్ వాల్యూ ఉంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది తప్పకుండా ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఎన్టీఆర్ గారు ఫ్యాన్స్కి నచ్చే సినిమా నేను తీస్తాను నాకు అనిపిస్తుంది బంగారం నేను ఒక క్వశ్చన్ లాస్ట్ టైటిల్ పెట్టడం కారణం ఏంటి ఆ సినిమాకి టైటిల్ ఎంతవరకు జస్ట్ పై అవుతుంది టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే టైటిల్ లేకపోతే ఏ సినిమాకి మిమ్మల్ని పిలవాలో నాకు తెలియదు మీరే సినిమాకి వెళ్తున్నారు మీకు తెలియదు కాబట్టి సినిమాకు పేరు ఉండాలి ఓకే బంగారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ మీరు మూవీలో చాలా లొకేషన్స్ వెళ్ళి ఉంటారు కదా లైక్ ప్లేసెస్ మీకు నచ్చిన ప్లేస్ ఈ సినిమా బర్మింగ్ హామ్ యూకేలో తీసాం ఇంగ్లాండ్లో అక్కడే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసాం అనమాట మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తాము బర్మింగ్ హామ్లో అన్ని రోజులు ఎప్పుడు ఉంటామో తెలియదు సో రియలీ హ్యావ్ ఫాండ్ మెమరీస్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్